爱着你。他现在应该在机场。不管任何原因，都不准再让他哭泣，更不准让他一个人在大雨中淋雨，孤单无助。我永远不会跟他说我是谁，也永远不会出现在他面前。只要你跟我保证，能带给他幸福。喂，是我，小光。你在哪里？你不要等我，也不要来找我。你没有离开我，是我决定离开你。你一定要过得快乐，好吗？答应我，你一定会的。你在机场？喂，你要去哪里？
，因为动嘴脏还真有效，马上就可以获得一个拥抱。我淹死，担心我胃痛。难道这些都是因为四许愿，才让我得到的奖励吗？没关系。再见了，赵先生。我恐怕喜欢上你了。我问你，下一站是不是教堂？我是一个极有野心的女人，除了野心之外的任何东西，对我来说没有任何意义。有些事情过了就过了，如果真的过不去的话，就当做一切都没有发生。怎么样，办不到？还是你真的喜欢我？
，全世界我只爱一个人，是他不是你。那不是更好吗？既然你不喜欢我，我对你也没感觉，只不过是喝醉酒后的一个吻。值得你这么介意，对我闪闪躲躲的吗？对不起，无论怎么样我。我接受你的道歉，但是我们的合作呢？你接不接受？第一，我真的帮不了什么；第二，戚伟一已经离开青岛了。所以你就这样子放下你心中一块大石头？他说他不会再接近深深。虽然我不太喜欢他，但是我觉得他也是一个说到做到的人。是吗？那我就更不明白了，为什么他在临走前还要收买赵深深的心？不但送了一块地给四喜院那边的人，而且根据我的线报，他根本没有上飞机、啊。你说的对，在我的计划里，我的确不需要一个没有脑袋的伙伴。只是，你确定你自己是那种？可以砸钱买下爱情的富家子弟的对手，你为什么要告诉我这些？你拿的是戚家的薪水，他到底要你做什么？我说过我是戚伟义的对手，你为什么就是不相信呢？好，那我就再说清楚一点，我这么努力在益阳企业争得一席之地，为的就是要看到戚家人。常常我所有经历过的痛苦，这样清楚吗？你到底是谁？一个只有恨的女人。我恐怕喜欢上你了。是不是伟一来的电话？是先生，他要我送几套西装过去。太太，我先走了。哎哎，刘管家，你顺便帮我问问先生，有没有伟一的消息？小光去了青岛，也没个电话回来，不知道怎么回事。好，我会问问的。刘管家，嗯，我看你还是别问好了。先生这么忙，免得又惹得他不高兴。
谢啊，下班了还没回家忘了带钥匙。回忆呢？这小子的坏习惯总是改不了。我们就像以前在伦敦的时候一样，趁那个小子不在，破门而入，喝光他的葡萄酒。饿了吧？让我来弄个大餐，我们好好吃一顿。嗯、我见过最有钱的人就是戚伟义，可是我遇到过最穷的冰箱，也是他家的冰箱，只有番茄和鸡蛋。不过没关系，我想办法。哎，对了，小光，你想吃中式还是西式？中式呢，有番茄炒蛋，有蒸蛋，还有荷包蛋。要是西式呢，就比较简单一点，有番茄沙拉，有炒蛋，有煮蛋，还有煎蛋。随便。随便。来喽。你要的随便。这位小姐，这边请。尝一下这个番茄疙瘩蛋花汤、啊。疙瘩在嘴里很好吃。摆在心里，他疙瘩可就不妙了。说吧，发生什么事？当他说要解除婚约的时候，我一直在想，如果得癌症的人是我，我
真的有勇气放弃我所爱的人，一个人面对死亡的恐惧吗？那个时候，我真的觉得我一好爱我，都是那可恶的癌症破坏我的幸福。可是我没有想到，万万没有想到。真正的原因，是因为另一个女人。你知道了？你知道另外一个女人的事情？你居然没有告诉我！小王，胡汉兴，我还是你朋友吗？你听我说，小王。在医院里，经常可以看到病患跟病魔搏斗的求生意志。那股坚强的力量，常常来自于未完成的心愿。是那些心愿，让他们对生命有所期待。什么意思？我，这个女人才出现多久，就变成她的心愿，变成她对生命的期待。那我呢？你会怎么说我？我明小光算什么？他们十三年前就认识了。记不记得当年在伦敦，有张照片唯一老夏的课本里？有一次你吵着问他，那个照片里的女孩是谁？唯一第一次对你发了脾气。有一年圣诞，大家都出去玩了。我一知道我没有钱过节，所以就留在宿舍里陪我。他跟我讲了那个故事。照片里的那个女孩，是一个不爱说话的女孩。他们在医院里相遇，靠着传纸条认识了彼此。所以你就教我戴口罩，用小字条倒追尾衣。我一这一辈子都活在家人的安排下，在医院的那个星期，是唯一一辈子、唯一一次为自己放肆的而活。虽然是短短的一个星期，我一却得到了付出关怀后的快乐和感动。所以，仅仅一个星期，却是他一辈子最珍惜的回忆。所以，他就爱屋及乌，爱上不会说话的赵深深。星期是一辈子，而我认认真真的爱了他这么多年，却输给他的一星期，就连最后三个月都不留给我，而选择另外一个女人，而你。却选择站在他那边。我一直剩下三个月的时间了，只剩下三个月就可以自私去爱，活着你就不行吗？为什么这么不公
你，为什么？下来以后啊啊，珊珊，来，左军，来来来来，你来的正好，走走走，到扁豆叔那去。没，珊珊他，他就他累了，让他休息吧。扁豆叔，今天弄了好几个好菜。来来来来来，是是是，都喝点啊。啊，我们啊，这就托了那个总经理的福了。<笑>有了那块地，加上那笔致富的工钱，咱要精打细算点。又可以帮他们盖个四喜院了。哎，那这个精打细算的事儿，交给小红嫂那是绝对没问题的。讨厌，就知道拆迁我。哎，左军，喝啊，干杯！来来来，干一个，干一个。左军，你跟珊珊吵架了？哎呀，床头吵，床尾和嘛，没事儿啊。这连婚都没定，床头都没碰到，和什么和呀？哎呀，左军，你听嫂子一句劝，这女人呐，小气吃飞醋，那叫韵味儿；这男人吃飞醋，就小家子气了吧？你呀，要是担心未来的老婆叫人抢走了，你还不如自己现在加把劲儿。哎呀，你别胡说了嘛。哪里有胡说嘛！我是替左军担心呀。哎，你们想想看啊，再好心的人，干嘛平白无故的送块地给我们？是不是啊？要不是因为珊珊，你闭嘴！你干嘛？我好心。我跟珊珊的事又不讲你废话。哎，我说什么了我？你你不识好歹你！就你现在这个小气的样子，你还不想想你什么时候能快点发达？你我说什么了我？你别说了，你一说就惹祸。我好心啊，我是为他呀Hello， 胡医师，我决定动手术了。不要再让别人看扁你，你听到了，不准再让别人看扁你。我不喜欢这样的左军，我不喜欢没办法保护你。
也拼命伤害你的我，我很讨厌自己。你可以不原谅我，但是你不要哭，因为我怕你受伤害，所以有他。现在伤你的是我。我一直都想当你的超人你可以嫁给我一次机会吗放心，我伤不了自己的，能伤我的只有你想不到会在青岛碰面。其实我昨天就看到你了，在机场。我们订婚那一天，虽然没有邀请你，却也让你巧合的参与我们的喜事，所以。你应该很清楚，他是我的未婚夫，赵珊珊。你看起来真的不像是一个会抢别人幸福的第三者。是自卑感让你忍不住抢别人的男人吗？这种病态的心理我可以理解，但是拜托，请你去抢别人的未婚夫。不可以不要是我的，不要把责任推到别人身上，根本就是你自己不够可爱。没本事管好自己的男人，需要检讨的是你自己。这点请你放心
，只要你的女朋友不继续纠缠我的未婚夫，我是不会输给一个哑巴的。把你的话吞下去。如果你敢伤害他，我要你尝尝说不出话的痛苦。珊珊是你在准备的吗？这次特意请我们院长亲自帮你动手术，他是这方面的专家，一定 OK。我相信也是。你不老是说，上帝总是站在我这边吗？肯定是。在这里特别注意一下，是否同意放弃祈求？齐先生，我们现在进行手术室吧。不过这一次，三弟他们没有碰。不要这样讲，手术靠的是技术，不会有意外。唉，听我说，我的心里面。有个东西是要给我妈的，帮我当面交给她。亲爱的朋友，不要告诉任何人哦。你知道另外一个女人的事情，你居然没有告诉我。小光，胡汉兴，我还是你朋友吗？这次霍寒心是米小光的朋友，不是你切意的。文艺呢？手术已经结束了。他怎么了？到底怎么了？癌细胞已经蔓延。
绝对不会离开你，直到你离开我。你没有离开我，是我决定离开你了。你在干嘛？眼睛够肿了，还想把脸也打肿。我不记得我认识一个猪头。要不要讲个笑话给你听？很心。想要笑的进去见唯一，也要笑的好看一点，自然一点，不是吗？笑的不自然之前，不准进去。可是。什么笑话好笑一点呢？我想想啊，嗯，有了。我问你，一只火柴棒，烧焦了送到医院去急救，他出院之后会变成什么？在在干嘛？猜一下。就变成棉花棒啊，有没有？头上缠着纱布的棉花棒啊。